dialogando con el Padre en Raúl Sánchez, el libro de Efesios, capítulo 6, 2. Dice algo que para hoy suena como muy anticuado, desueto, en desuso, pero ¿qué podemos hacer si eso lo dice allí? ¿Qué dice? Pues Pablo dice lo siguiente, pues no estamos enfrentando a fuerzas humanas, sino a los poderes y autoridades que dirigen este mundo y sus fuerzas oscuras, los espíritus y fuerzas malas del mundo de arriba. Entonces, pues está hablando de quién, pues del demonio. Y entonces, por eso es tan difícil esta batalla, esta, esta realidad que estamos viviendo. Estamos hablando, este video es para católicos, católicos que viven su fe, católicos que están comprometidos con su iglesia. Y, y quiero aquí hacer una, como un paréntesis. El católico que está comprometido con su iglesia, que vive su fe, no es el católico que va todos los días a misa, que visita al Santísimo y que pertenece a un grupo, a un grupo de iglesia, a un movimiento de iglesia. ¿no? Esas personas tal vez seguramente son personas muy buenas, personas honestas, honradas y que creen en nuestro Señor Jesucristo. Yo en esa parte yo no digo que no. Una persona que va a misa, una persona que está en el Santísimo, una persona que, que pertenece a un grupo de parroquia, es una persona que está dentro de la familia de iglesia haciendo algo allí, pero ¿cuáles son las personas verdaderamente comprometidas con su fe, con su iglesia? Es aquellos que dan la batalla ¿no? y se enfrenta a lo que se opone a la iglesia. Y resulta que las personas que van todos los días a misa, hacen su rosario o pertenecen a un grupo apostólico, un grupo de iglesia, un movimiento de iglesia, no necesariamente enfrentan estas realidades. No enfrentan necesariamente al, mal, al maligno. Están ellos ahí en su reunión, vamos a planear el próximo retiro, vamos a, 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 a fijar los temas, eh, hoy vamos a, a, a organizar la liturgia para el próximo domingo, ¿no? después de haber salido de misa y por la tarde se reúnen para hacer oración en el Santísimo. Son personas buenas, son personas que, que seguramente aman a Jesucristo ¿no? y que les gusta colaborar en la parroquia. Pero resulta que aquí eh, las cosas son distintas. Eh, a ver, quiero hacer este especial énfasis. Si usted, hermano, no está siendo perseguido por nuestro Señor Jesucristo, usted le falta algo para evangelizar. Es decir, que usted está allí. ¿Qué? Las personas que evangelizan y y están caminando siempre con la verdad, tienen mucha persecución. Estoy hablando por Cristo Jesús, porque usted se puede hacer odioso, antipático, y se lo persiguen precisamente por, por pedante, o por arrogante, por querer tener siempre la razón, o, o porque usted se cree mejor que alguien. No, no. Es por Jesucristo. Por ejemplo, si usted dice, no hombre, la realidad de la vida... Eso es, es algo que no podemos desconocer. Todo el mundo tiene derecho a la vida. El Dios nuestro es un Dios de vida, no de muerte. Por lo tanto, aquellos que favorecen la interrupción, cuando usted empiece a hablar de esa manera, se le han a venir un montonón de personas. Y es una gran fuerza. Y usted los va a ver con corbata y los va a ver con, muy, con perfumes muy elegantes y bajándose de automóviles luj, luj, muy lujosos. Y lo van a atraer. La atmósfera a ser espantosa. Si usted dice no a la interrupción. Eso es trabajar por Jesucristo. Hay cientos de personas que trabajan en las parroquias, que son muy buenas personas, que pertenecen a X o Y movimiento de iglesia y nunca han participado de una marcha en contra de la interrupción. Entonces, ahí es la cuestión. O a veces vemos aquí en los Estados Unidos, y especialmente en estos estados del sur, que históricamente sabemos que no simpatizan mucho con los que tienen un tono de piel algo trigueña, ¿no? incluso no tan trigueña como pueden ser los latinos. Entonces, 
¿Cómo nosotros defendemos nuestra raza? ¿Cómo defendemos a las personas que presentan otro color? Porque ha habido, ha habido actitudes de, de cierta displicencia, de cierto rechazo. Y eso no lo vive a diario en este estado, pero a diario. ¿Qué posición tenemos frente a eso? Eh, muchas veces nos echamos para atrás o defendemos al hermano que está en esta situación. Es una cosa muy compleja. Es que nosotros vivimos un catolicismo a veces como muy cómodo, muy cómodo. En la medida en que yo no moleste a nadie, que no me haga antipático, que me haga amar, eh, pues ahí voy bien. Entonces más bien no diga eso porque los pronto los va a correr, no les diga ese tipo de cosas porque tal vez no vuelven. Y es con un miedo y por ahí no es. Entonces aquí usted va comprendiendo en qué consiste, pues no estamos enfrentando a fuerzas humanas, nosotros no nos enfrentamos con, con Pepito Pérez ni con doña Jacinta Rodríguez, no, nosotros nos enfrentamos contra fuerzas que no son humanas, sino a los poderes y autoridades que dirigen este mundo y sus fuerzas oscuras los espíritus y fuerzas malas del mundo de arriba, los ángeles que cayeron. En el verso 10 del este capítulo sexto de, de Efesios, dice lo siguiente, por lo demás, fortalezcanse en el Señor, con su energía y su fuerza, lleven con ustedes todas las armas de Dios para que puedan resistir las maniobras del diablo para que puedan resistir todas las maniobras del diablo. Y la primera arma es la siguiente. Por eso pónganse la armadura de Dios, para que en el día malo puedan resistir y mantenerse en la fila, valiéndose de todas sus armas. Tomen la verdad como cinturón. Empieza. Entonces hay que ponerse toda la armadura, todo el uniforme. Y el primero es el cinturón. ¿Y el cinturón qué es? La verdad. Nosotros no nos enfrentamos contra don Pomponio, o contra doña Filomena, o el señor eh, Pánfilo. No, hermano. Nosotros nos enfrentamos es contra entidades maléficas esparcidas por el mundo que ejercen presión, miedo. Por eso la gente prefiere estar en su grupito de iglesia, ahí cuadrando las cositas, colaborando en la parroquia, perteneciendo al coro y ahí no más, no más. Y seguramente que son excelentes personas, yo no estoy hablando mal de estas personas, ni más faltaba. Pero no se están enfrentando a lo violento de las fuerzas oscuras. Es que enfrentarse a estas fuerzas oscuras es oponerse con la verdad a la mentira. Y es fácil, el libro de Gálatas, capítulo 5, verso 19, dice es fácil reconocer lo que viene de la carne, o es fácil reconocer lo que viene del mal espíritu. Es decir, es fácil, no es nada difícil, es fácil. Mire, yo les voy a decir una cosa, que lo que estamos viendo hoy en día, mire hermanos, Dios creó al hombre y a la mujer, eso está en la Sagrada Escritura, eso está en, en, la, en toda la realidad de la naturaleza humana, en todas las culturas. El hombre y la mujer. Entonces, dentro, dentro de nuestra perspectiva católica, le voy a dar un ejemplo para, vea cómo, para que vea cómo se mete la mentira. Dios, desde un principio los creó Dios, hombre y mujer. Es desde un principio que los creó Dios, hombre y mujer. Dios no creó a dos hombres o a dos mujeres, no, hombre y mujer, hoy que están enseñando, que no, que eso no es creación, que eso es un constructo social, esa es la ideología G, ve la mentira, yo le creo a Dios, pero la mentira se nos metió y por eso eh, dice acá, por lo demás, fortalezcanse en el Señor con su energía y su fuerza. Lleven con ustedes todas las armas, todas las armas de Dios, para que puedan resistir las maniobras del diablo. ¿Y quién es el diablo? Es el padre de la mentira. Asesino y mentiroso desde siempre. 
Por eso la primera verdad, la primera arma de esa, de esa escafandra, de esa, de esa armadura es tomen la verdad como cinturón. Como cinturón, que eso ajuste, hermano. El cinturón es para ajustar, para que no se le caigan los pantalones. Eso es lo que ajusta. Entonces, quisiera que usted se enfrentara a todo este tipo de cosas. Dios los creó hombre y mujer. Y ahora se está defendiendo otra cosa. Y por eso se favorece todos estos lobbies y, todos esos, y todas estas cosas tan, tan coloridas, ¿no? Con mentiras con falacias, y lo estamos viendo, y lo estamos viendo, y sin embargo la gente dice, pero qué, cuál es el problema, la mentira, lo engañaron, entonces hay que resistir, hay que resistir, pues no estamos enfrentando a fuerzas humanas, sino a los poderes y autoridades que dirigen este mundo y sus fuerzas oscuras, los espíritus y fuerzas malas, del mundo y arriba. Por eso pónganse la armadura de Dios para que en el día malo puedan resistir y mantenerse en la fila, valiéndose todas sus armas. Esto es una batalla, esto es un ejército, en las filas. Pero la gente prefiere estarse cómodamente en la parroquia, organizando sus grupitos, sus oracioncitas, y ahí, pero cuando, cuando tiene que decir algo frente a la gran mentira, nos callamos. Y entonces salimos con, eh, hombre, no, no peleemos por ese tipo de cosas. Pues si ellos quieren pensar eso, que piensen, ¿no? Lo importante es que más bien debemos orar por ellos. Y nos salimos con eso. No, claro que hay que orar por ellos, y amarlos y respetarlos. Pero acuérdense que están envueltos en una realidad mentirosa, dañina y maligna, maléfica, el diablo, que nos quiere decir que no, que también vale hombre con hombre y mujer con mujer. Y entonces la realidad de Dios, la verdad de Dios se perdió. Y no podemos estar a decir, no, pues orar por ellos, no hay que acalorarse. Eso son cosas, modas. ¡No! Esto se nos metió en la iglesia, ¿por qué? Porque lea, hermano, pues no estamos enfrentando a fuerzas humanas, sino a los poderes y autoridades que dirigen este mundo y sus fuerzas oscuras. Los espíritus y fuerzas malas del mundo de arriba. ¿Cómo se llama eso? Demonios, hermano. Y uno no puede conectar, es decir, estar de acuerdo con el demonio, ni apacachar al demonio, ni simplemente... No, hermano. Nosotros no vamos a atacar a las personas, pero sí lo que están diciendo y lo que le están moviendo a decir. ¿Qué es lo que está moviendo a decir a cierto grupo de personas que es maravilloso hombre con hombre y mujer con mujer? ¿Y el plan de Dios desde el principio dónde quedó? No, no quedó. Pero para no estar en riña con el mundo, entonces no, pues orar por ellos, no sea calor, padre, tranquilo. No, no, los que son enemigos, los que son amigos del mundo, son enemigos de Dios. Todo eso es palabra de Dios, hermano. Entonces, trate de, de, de salirse un poco de su confort y mirar que hay una realidad que se llama diablo y que hay que atacar y está atacando ferozmente más que otras, en otras veces, más que en otros tiempos más bien, la verdad de Cristo. Y lo estamos viendo, pero no, nos quedamos callados. Que no se puede comulgar estando en pecado o viviendo un pecado. Sin embargo, vamos a mirar si nos dialogamos para ver si damos la comunión a determinadas personas. ¿Ve las realidades atmosféricas que hay allí? No nos dejemos confundir y no confundamos ¿no? la radicalidad evangélica con la agresividad, porque no se trata de eso. Pero el Señor dice que el que resista hasta el final, ¿qué pasa? Ese se salvará. Y para resistir, hermano, hay que ser rígido, porque si no, lo doblan a uno. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.